ஸோ தேட்டருக்கு நம்ம படத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சில படங்கள் ஒரு சிலரோட டேரக்டர்லேருந்து நம்ம எதிர்பார்ப்போம் இவரோட படங்கள் எப்போ வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்போம் ஏன்னா தரமான படைப்பாக இருக்கும் தரமான படைப்புக்கு கண்டிப்பாக நம்ம நிறைய நாள் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி இப்போது மகிழ் திருமேனி சாருடைய படம் டைட்டிலே தெரியும் கழகத்தலைவன் இந்த படத்துக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளே யூகிச்சு நம்மளே ஒரு கதை சொல்லிக்க வேண்டாம் இன்றைக்கி அந்த டீம் நம்ம கூட இருக்காங்க அவங்கக்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் கழகத்தலைவன் டீம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இந்த வாரம் படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஹவ் எக்ஸைட்டட் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் மக்கள் எப்படி இதை ரிசீவ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது படம் மேலே நம்பிக்கையாக இருக்கும் இட்ஸ் அ மிக்ஸ்ட் ஃபீலிங் ஓகே அண்ட் ஃபார் அரவ் உங்களுக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை ஏன்னா அவங்களோட ரோல் நான் ட்ரெய்லரில் பார்க்கும்போது ஹீரோக்கு ஈக்குவலான ஒரு வில்லன் ரோலில் வா அரவ் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு படம் மகில் சரோட படம் ஸோ அதனால அதை பற்றி எனக்கு டவுட்டே இல்லை இட் வில் பி அ வெரி குட் ஃபிலிம் அண்ட் ஐ நோ தோ ஸ்கிரிப்ட் ஆல்சோ கேரக்டராக என்னோடது எப்படி ரிசீவ் ஆக போகுது ஹவ் வெல் ஆடியன்ஸுக்கு ஒன்று அக்செப்ட் அண்ட் என்ஜாய் த கேரக்டர்ன்றது கொஞ்சம் நர்வஸ்னஸ் இருக்குது டைட்டில் இருந்தே வரலாம் கழகத்தலைவன் உங்களோட ஒவ்வொரு படத்தோட டைட்டிலும் உங்களோட பேர் மாதிரி ரொம்ப அழகான தமிழில் இருக்கு தடையிற தக்கவாக இருக்கட்டும் அண்ட் மீகாமன் கழகத்தலைவன் இந்த தமிழ் டைட்டில் எல்லாம் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு டைட்டில் நல்லா இருக்குது இந்த ஒரு பேர் நல்லா இருக்குது இதை வச்சு ஒரு கதை உருவாக்கலாம் அப்படி இருக்குமா இல்லை கதை ஒன்று நல்லா கிடச்சிருக்கு இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல தமிழாக்கம் நல்ல பேர் வரணும் அப்படின்னு யோசிப்பீங்களா எப்படி இருக்கும் உங்கள் ப்ராசஸ் ரெண்டாவது தான் எனக்கு வந்து கதைலாம் ஈஸியாக எழுதிடுவேன் டைட்டில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் ரொம்ப டைம் ஆகும் இப்போ இது வரைக்கும் நான் பண்ணின எல்லா படங்களுக்குமே கதை எழுதி முடித்து ஷூட்டிங் போனதுக்கு அப்புறம் தான் டைட்டில் ஏதோ ஒன்று தோணும் பட் கழகத்தலைவனை பொறுத்த வரைக்கும் கதை எழுதிக்கிட்டு இருக்கும் போதே டைட்டில் தோணிடுச்சு அது இந்த தேட் வே இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு தலைப்பு ரெண்டாவது கழகத்தலைவன் அப்படிங்கிற அந்த டைட்டில் வந்து எனக்கு ஏற்கனவே என் மைண்டில் இருந்த ஒரு டைட்டில் தான் ஸோ கதை எழுத ஆரம்பிக்கும் போதே உதவி தான் ஹீரோங்கிற பிரஜையோடு தான் எழுதினேன் அந்த சூழ்நிலையில் இந்த இந்த தலைப்பு வந்து கதைக்கு பொருத்தோங்கிறது மிகப்பெரிய காரணம் உதை அவருக்கும் பொருந்தும் அப்படின்னு தோணுச்சு கழகத்தலைவன் இதை வந்து உதய கிட்ட சொல்லும் போது அவருக்கு உங்க மைண்ட்ல என்னென்ன ஓடிச்சு சொன்ன உடனே கிட்டத்தட்ட அதுக்கு ஒரு மூணு மாசம் அவகாசம் எடுத்துக்கிட்டேன் நிறைய டைட்டில்ஸ் யோசிச்சேன் பட் எதுவுமே எனக்கு இது இது பொருந்தின மாதிரியோ அல்லது இது ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த இம்பாக்டையோ அந்த டைட்டில்ஸ் மற்ற எல்லா டைட்டில்ஸுமே ஏற்படுத்தலை ஸோ நான் உதயிட்ட போய் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு டைட்டில் பேர் சொல்லி இது எல்லாமே கூட எனக்கு இருக்கு பட் இந்த டைட்டில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இம்பேக்டை இந்த டைட்டில்ஸ் கொடுக்கல நீங்களே பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி நான் ஒன்று பண்ணுறேன் நான் சிஎம் கிட்ட கேட்குறேன் அவர் அனுமதி கொடுத்தாருன்னா வில் கோ ஹெட் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் மந்த்ஸ் கழித்து அவர் அனுமதி கொடுத்துட்டாரு வி கேன் கோ ஹெட் அப்படின்னு சொன்னார் சூப்பர் அண்ட் ஆர் கதை சூஸ் பண்ணும்போது அதுலேயும் இந்த கதையில் உங்களுக்கு என்ன ஸ்பார்க் இருந்தது கண்டிப்பாக நான் அதை பண்ணுறேன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு விஷயம் நம்மளை ஈர்க்கும் இல்லை கதை பண்ணும்போது அந்த மாதிரி இதில் உங்களை ஈர்த்த விஷயம் எது என்பா மகில் சார் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு நான் பெரிய ஃபேன் ஸோ மகில் சார் படத்தில் வில்லன் வந்தோடனே கொஞ்சம் ஒரு செகண்ட் வந்து மகில் சாரோட பெரிய ஃபேனு ஆனால் வில்லனாக இருக்குது நம்ம இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த ஐ மீன் இந்த பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப் நான் இது பண்ணலாமா கேரியரில் இது ஓகேவா இது இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இதாக ஓடிகிட்டே இருந்துச்சு மகில் சாரை போய் நான் மீட் பண்ணேன் மீட் பண்ணிவிட்டு நான் சொன்னேன் சார் நான் உங்களோட பெரிய ஃபேன் அவங்கள பார்க்கலாம் தான் மெயினாக வந்தேன் எனக்கு தெரியல நான் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியல இப்போ மகில் சார் எனக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அரப் நீ இப்போ எனக்கு யூ ட்ரஸ்ட் மீ அது மட்டும் போதும் மிச்சதை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஓகே சார் ஐ ட்ரஸ்ட் யூ நீங்கள் என்ன நான் உங்கள்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்றேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்கன்னு நான் நினச்சதோட ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் அந்த கேரக்டர் வேறு மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க சார் ஸோ எனக்கு என்கிட்ட சொன்னதோட வேறு மாதிரி வந்திருக்கு படத்தில் ஸோ ஐ ஆம் கம்ப்ளீட்லி ஹாப்பி அபவுட் ஹவு த கேரக்டர் இஸ் பில்ட் வில்லன் கேரக்டருக்கு பவர்ஃபுல்லாக அந்த இதை ஸ்பேஸ் கொடுக்குறதுக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அந்த இதுக்கு மை பிளஸ் மீட்டிங்க்கு முன்னாடியே நான் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்துருக்கணும் பார்த்துருக்கணும் நம்ம தெரியல பட்டு அப்போயே அவர் அவர் மேலே எனக்கு ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் இருந்தது ஸோ அவர் நம்ம மேலே இவ்வளோ மரியாதை வச்சுருக்காரு இவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சுருக்காரு நம்ம
அண்ட் ஐ டோல்டும் இந்த இந்த கேரக்டருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சூர்டான ஒரு லுக்கு தேவைப்படும் ஸோ உங்கள் தோற்றத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் மாற்ற வேண்டி வரும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் சார் நான் அதுக்கு ரெடி அப்படின்னு சொன்னார் அண்ட் தென் தி ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆகும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டில் உதயோட ஃப்ரேம் வைக்கும்போது எப்படி இருந்தது அதையும் தாண்டி அவரோட ஃப்ரேமில் வைக்கும்போது நமக்குன்னு ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணுவோம் இல்லையே கரெக்டாக ஆச ஆர்டிஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன அதுவும் வில்லன் ரோலுங்கும்போது நீங்கள் கண்ணாடியில் முறைச்சிப்பார் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஹோம்ஒர்க்லாம் பண்ணிங்களா எப்படி நீங்கள் உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்க கண்ணாடி முன்னாடி நின்று அது முறைச்சி பார்க்க தேவைப்படலை யா ஸோ அது தேவைப்படலை ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ இப்போது அதே மாதிரி அந்த உதய அண்ணா முன்னாடி வந்து அர்ஜுனா இல்லாமல் இருக்கும் ஆரவ் வேறு அர்ஜுனா இருக்கிறப்ப இருக்கிற ஆரவ் வேறு அப்போது வந்துட்டு அந்த லுக்கு ஷார்ப்பாக இருக்கும் அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு எஸ் ஐ ஹாவ் திஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல்ன்ற ஒரு லுக்கில் தான் உதய அண்ணன் நான் பார்ப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு பட் பிஃபோர் நான் ஃபஸ்ட் டைம் உதயன் என்னை பார்க்கும்போது ஹீ மேட் மீ கம்ஃபர்டபுள் அந்த செட்டில் ஸோ தட்ஸ் ஹவு த ப்ராசஸ் வாஸ் அண்ட் அகெயின் ஒரு ட்ரெய்லரில் வந்து ஒரு முத்தக்காட்சி சீன் வருது நம்ம ரொம்ப ட்ராஜடியாக சண்டே காட்சி பற்றி பேசிட்டோம் இல்லையா இப்போ நம்ம கண்டிப்பாக முத்தக்காட்சி பற்றி பேசணும் ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஷூட் பண்ணும்போது ரெண்டு பேருக்கிட்டே வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அந்த சீன்ஸ் ஷூட் பண்ண விதம் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அது கதைக்கு ரொம்ப இன்டெகிரலான ரொம்ப தேவையான அடிப்படையான ஒரு ஒரு காட்சி முத்த காட்சி வைக்கணும் ஒரு டிட்டிலேஷனுக்காகவோ கவர்ச்சிக்காகவோ வைக்கப்பட்ட ஒரு காட்சி இல்லை அது இன்ஃபேக்ட் முத்தம் விடுவதை நாங்கள் காட்டக்கூட இல்லை விடின் ஷோ அச்சீவ் பண்ணி தான் எடுக்கவும் செஞ்சோம் பர்பஸோ நோக்கமோ வந்து ஜனங்களை வந்து டிட்டிலேட் பண்ணுறது இல்லை அப்போ உதவி ஃபஸ்ட்டு வந்து வேணாங்க அப்படின்னாரு பட் அதுக்கப்புறம் கதையினுடைய ஓட்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதனுடைய அவசியத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு சரி நான் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க கிட்டே கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னால் பட் அந்த நிதியை நாங்கள் வந்து ஒப்பந்தம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரியான ஒரு சீன் இருக்குது அப்படின்னு ஷி வாஸ் ஷிட்டுகிட்ட நான் வெரி ப்ரொஃபஷனல் மேன் ஷி இஸ் ஷி இஸ் அ தரவ் ப்ரொஃபஷனல் ஷிட்டுகிட்ட நான் தரவ் ப்ரொஃபஷனல் மேன் ஸோ இன்சிடென்ட்லி நாங்கள் அதை ஷூட் பண்ணது வந்து ஒரு வெளிப்புறம் ஒரு அது இன்டீரியரில் நடக்கக்கூடிய சீன் கிடையாது அது எக்ஸ்டீரியரில் நடக்கக்கூடிய சீன் அண்ட் ஒரு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸில் தான் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ எப்போ பார்த்தாலும் ஜனங்கள் நடந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ கொஞ்சம் நேரத்தில் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நாங்கள் ஏதோ ஒரு இன்டிமேட் சீன் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நாங்கள் எல்லாருமே கொஞ்சம் மறைவாக அந்த இது தமக்கெல்லாம் பிடிச்சிட்டு இருந்ததில் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஒரு ஆர்வம் இருக்க தானே செய்யும் அப்படி என்ன காட்சியும் தடுப்பு போட்டு நீங்கள் ஷூட் பண்ணுறீங்கன்னா அது என்ன காட்சி அவங்க உள்ளே வந்தாங்க அந்த அந்த சூழ்நிலையில் தான் அந்த சீனை நாங்கள் ஷூட் பண்ணிடணும் அண்ட் படத்தோட ஷூட்டிங் அப்போ ஃபைட் சீன்லாம் நிறைய இருந்தது படம் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு தெரிஞ்சது உண்மையாக அடி விழுந்துருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீலில் டக்கு 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 டக்குன்னு போகுது இது சீரியஸாக ஷூட் எடுக்கும் போது இந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்ததா நாங்கள் கிளைமேக்ஸ் வந்து ஒரு பழைய ஃபேக்ட்ரியில் ஷூட் பண்ணிடும் இன் பாண்டிச்சர் அது ஏற்கனவே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகாத ஒரு தொழிற்சாலை அது அந்த படிக்கட்டுமே எல்லாம் இத்து போயிருந்தது அதில் நடக்கும் போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக தான் நடக்க வேண்டியது உதய வந்து ஷூட்டுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் அவர் எங்கெங்கே நடக்க வேண்டி இருக்குமோ அங்கெல்லாம் நான் ஒரு பத்து பேராக நடக்க விடுவேன் நான் நடப்பேன் முதல்ல நான் நடந்துடுவேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பேராக நடக்க விடுவேன் ஜஸ்ட் டு மேக் ஷுவர் தட் த த பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் ஸ்ட்ராங் அப்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஒரு ஸ்டண்ட் மேன் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது அவர் அந்த தளம் வந்து உடஞ்சிச்சு ஹி அவர் உயிர் தப்பியது ஒரு மிரக்கல் அண்ட் அந்த அந்த ஃபேக்ட்ரியில் ஷூட் பண்ணும்போது எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு அடிபட்டுக்கிட்டே இருந்தது பிகாஸ் இட் வாஸ் சச் அன் ஓல்டு ஃபேக்ட்ரி எனக்கு அடிபட்டது எனக்கு இன்ஃபேக்ட் தலையில் ஒரு சரியான அட்டி பட்டு ஐ வாஸ் வீக்காக இருந்தது ஒரு நாலஞ்சு நாளுக்கு தொடர்ச்சியாக வீக்காக இருந்தது அண்ட் சாரை வந்து ஒரு நடிகராக நாங்கள் நல்லாவே ரசிச்சுருக்கோம் படத்தில் டெடியில் நீ <laughs> 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 ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து அந்த சீன் பேப்பர் பார்த்து ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுருப்பேன் அப்புறம் சார் சொன்னதுக்கப்புறம் அது வேறு மாதிரி ஒன்று புரியும் அதுக்கப்புறம் ஒன்று கொடுத்ததுக்கப்புறம் சார் இதிலேருந்து இந்த இடத்துல இந்த மாதி
ஏன்னா படம் வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஆக்ஷனோடு போயிட்டே இருக்கு என்னதான் ஆக்ஷன் இருந்தாலும் செட்டுக்குன்னு ஒரு கலை ஒரு ஹாப்பியான ஃபன் மூமெண்ட் போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி யாராவது ஜோக் அடிச்சு ரீடேக் மறுபடியும் மறுபடியும் எடுத்தது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா உதய் தான் இப்போ ஜோக் அடிச்சுட்டே இருக்கு மற்றபடி ஃபனி மூமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பத்து பேர் கூட கூடிய இடத்துல கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று நிகழ்ந்துக்கிட்டே தான் பட் இட் வாஸ் சச் அன் இன்டென்ஸ் ஷூட் அண்ட் வி வாஸ் ஷூட்டிங் அண்டர் ரொம்ப இன்டென்ஸான சர்கம் ஸ்டான்சஸில் ஷூட் பண்ணி இல்லை எனக்கு வந்துட்டு ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் என்னென்னா அந்த அர்ஜுன்ற கேரக்டராகவே என்னை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த ஒரு வருஷம் யாரும் என் பக்கத்துலேயே வரமாட்டாங்க நான் ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி இன்டென்ஸான ஆள் பக்கம் போல இருக்குது பக்கத்தில் போனால் ஏதாவது செஞ்சு விட்ருவான்ற மாதிரியே வந்து யாருமே என் பக்கத்துலேயே வரல ஸோ நானும் அந்த சீரியஸ்னஸ்ஸாகவே இருந்தேன் ஜென்ரலாக அப்படி இல்லை நான் பட் சரி அந்த மூடு கேரி பண்ணுறது அப்படியே இருக்கட்டும் சொல்லி எந்த ஒரு ஃபன் கிடையாது ஈவன் ஒரு சீன் பிரேக்கில் கூட ஐ டோன்ட் திங்க் நான் சிரித்து பேசிகிட்டு இருந்த மாதிரி கூட ஞாபகம் இல்லை எஸ் டெக்னிக்கல் டீம் பற்றியும் ஃபுல்லாக சொல்லிடலாம் ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த பழைய ஃபேக்ட்ரியில் உங்களுக்கே இவ்வளோ காயங்கள் இருக்குது அவங்களுக்கெல்லாம் ஹெவி ஹெவி வெயிட்டை தூக்கிட்டு வருவாங்க டெக்னிக்கல் டீம் பற்றி ஷேர் பண்ணுங்க சார் ஒரு டைரக்டர் போய் ஸ்பாட்டில் இறங்கிடுவார் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து இறங்கிடுவாங்க பட் டைரக்டர் அவருடைய வேலையை செய்வதற்கும் ஆர்டிஸ்ட்டுகளை வந்து கரெக்டாக அந்த சீனுக்குள்ளே கொண்டு வருவதற்கும் அந்த சுற்றுச்சூழல் சுற்றுப்புறம் அந்த ஆம்பியன்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா ஒர்க்கர்ஸ் லைட்மென் அதுக்கப்புறம் அந்த சவுண்டு ஒர்க்கர்ஸ் இவங்களுடைய பாடு தான் அதிகமானது இவங்களுடைய பங்களிப்பு தான் அதிகமானது கூட அதில் செல்வம்னு ஒரு பையன் இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய பணிகளை தாண்டி அவர் வந்து ஒரு அவர் யூனிட்டில் இருந்தார் அவருடைய பணியை தாண்டி ஒரு செட் அசிஸ்டண்ட்டுக்குரிய ஒர்க் எல்லாம் பண்ணினார் நான் சமயத்தில் வந்து நான் ஒரு ஃப்ரேம் வந்து ரொம்ப அதனுடைய அதனுடைய அழகியலோடு இருக்கணும்னு நினைப்பேன் ஒரு ஒரு வயலண்ட்டான சீன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அந்த வயலண்ட்டான மோமெண்ட்டையும் மூடையும் நமக்குள்ளே கடத்துகின்ற ஒரு ஃப்ரேமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன தேவை என்னென்ன அவசியப்படும் என்னென்ன நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அங்கே இருக்கிறது அந்த மாதிரி நான் யோசிப்பேன் அப்போது என்னுடைய மன ஓட்டத்தை புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய மனிதர்களாக இவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க நான் சமயத்தில் அப்படி ஒரு 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 பொருளை பார்த்தா கூட அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அந்த பொருள் வந்து ஃப்ரேமில் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு அது அது எவ்வளோ கனமாக இருந்தாலும் அதை பற்றி யோசிக்கவே மாட்டாங்க அதை தூக்கிட்டு வந்து வைப்பாங்க இவங்களெல்லாம் என்னால் மறக்கவே முடியாது இவங்க பேரை எல்லாமே இரவு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் இருக்காங்க இவங்க பேரெல்லாம் நான் வந்து ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனில் சொல்லணும்னு நான் நினச்சேன் அன்னை அன்றைக்கி வந்து யூனோவில் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க அதை டைம் நெருக்கடி இருந்தது அது என்னால் மென்ஷன் பண்ண முடியும் நீங்கள் நீங்கள் கேட்டதுனால ஐம் ஹாப்பி ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த படத்தை நான் டெடிகேட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் மியூசிக் டைரக்டர் மியூசிக் பற்றி சொல்லியா அருள் குரலி அவர் தான் பாடல்கள் இசையமைச்சிருக்காரு இஸ் அ வெரி நைஸ் ப்ராமிசிங் யங் டேலண்ட் டூ பியூட்டிஃபுல் சாங்ஸ் இன்ஃபேக்ட் தர் ஆர் த்ரீ படத்தில் ரெண்டு தான் ஒரு பாடலை உருவாக்குவதற்காக அவர் மிகப்பெரிய மனக்கடல் எடுப்பார் ராத்திரி பகல் பார்க்காம உழைக்கக்கூடியவர் இதை நான் சும்மா சொல்லலை நிஜமாகவே அந்த மாதிரி உழைக்கக்கூடியவர் தான் நைட் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு காலையில் தான் படுத்து தூங்குவார் ஹி வில் ரீச் கிரேட் ஹைட்ஸ் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை எனக்கு அவர் இருக்க வேண்டிய உயரம் இன்னும் அதிகமானது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் ஹி வில் ரீச் தட் பாயிண்ட் அதே மாதிரி ஸ்ரீகாந்த் தெய்வா அவர் தான் பின்னணி இசை எனக்கு என்ன வேணுமோ அதை கொடுப்பதற்கு அவர் தயங்க மாட்டார் அதுக்காக மெனக்கெடுவார் சினிமாடோகிராஃபர் தில்ராஜ் இவங்களாம் எனக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பலமாக இருந்தாங்க ஷூட்டு முடிச்சுட்டு வந்து டப்பிங்கு வந்தபோது ஆர் ஆஃப் என்று சொன்னார் சார் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் அழகாக இருக்குது சார் அப்படின்னு தில்ராஜ் படத்தொகுப்பாளர் ஸ்ரீகாந்த் டிசைனர் சசி ஸ்டண்ட் கொரியோகிராஃபர் சக்தி சரவணன் மற்றும் எனிபடி எல்ஸ் இந்த ஸ்டைலிஸ்ட் ஸ்டைலிஷ் ஷேர் அலி ஷேர் அலி ஏன்னா ஒரு படத்துக்கு காஸ்ட்யூம்ஸ் வந்து அவ்வளோ முக்கியமானது அவ்வளோ முக்கியமானது அது அது கொஞ்சம் பெசகினா அந்த கேரக்டரே அடிபட்டு போகும் ஒரு கேரக்டர் வடிவமைப்புன்னு வரும்போது உடை அவ்வளோ முக்கியமான அங்கம் வகிக்குது ஸோ அந்த விதத்தில் ஷேர் அலி அண்ட் ஆரம் சார் சொன்னார் நீங்களே வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ரசிச்சு இருக்கு ஒவ்வொன்றுமே நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி நீங்க இப்போ உங்களுக்கு பார்க்கும்போது ஆ இந்த ஃப்ரேம்ல நானா 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 அப்படின்ற மாதிரி நான் உங்களே ரசிச்சு பார்த்த அந்த ஒரு ஃப்ரேம் பத்தி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சில ஃப்ரேம்ல அந்த கேரக்டருக்காக சில ஆங்கிள்ஸ் வச்சிருப்பாங்க சார் அது ஒரு இதில் வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து உதய் சார் நான் பார
ஒரு லோ ஆங்கிளில் அந்த ஃபேக்ட்ரியை நான் பார்க்குற ஒரு சீன் இருக்கும் அதுவுமே வந்து பயங்கர ஒரு இதாக இருக்கும் இன்டென்ஸான ஒரு சீனாக இருக்கும் அது மாதிரி நிறைய சீன்ஸ் இருக்குது லோ ஆங்கிள்ன்றது பொதுவாக கிளாசிக்கலாக இப்போ டெக்ஸ்ட் புக்கு தியரி என்னென்னா லோ ஆங்கிளாக ஒரு மனிதரை நம்ம காட்டுறோம்னா அவன் டைனமிக்காக இருப்பான் அப்படின்னு ஸோ லோ ஆங்கிளுக்கு அந்த ஒரு தன்மை இருக்குது அம்பிகாபதி படத்துல நடிகர் சிவாஜியும் பானுமதி அம்மாவும் நடிச்சது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து எந்த சட்டத்தையும் எந்த இலக்கணத்தையும் மீறலாம் அப்படி மீறும்போது அப்படிதான் இலக்கியமும் கலையும் சார் இப்போ இவ்வளோ தூரம் ரசித்து பழைய படத்தை பற்றி பேசும்போது கண்டிப்பாக ஒரு ஃபேவரட் மூவி அப்படின்னு இருக்கும் அது எந்த மூட் செட் என்ன மைண்டாக இருந்தாலும் அந்த படத்தை பண்ணிட்டு நூறு தடவைக்கு மேலே பார்ப்பேன் எனக்கு இந்த படம் ஒரு ஃபீல் கொடுத்துட்டே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு படம் உங்களுக்கு இதோட லிஸ்டில் என்னவா இருக்கு நிறைய இருக்கு நான் ரொம்ப விரும்பி பார்க்கக்கூடிய ஒரு படம் வந்து மை சாசி கேர்ள்னு ஒரு கொரியன் ஃபோன் தமிழ்ல ஏகப்பட்ட படங்கள் இருக்கு சசிகல் இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஃபிலிம் ஏறக்குறைய ஒரு தமிழ் படம் மாதிரியே இருக்கும் கொரியன் கல்ச்சருக்கும் நம்ம கல்ச்சருக்கும் அவ்வளோ ஒற்றுமைகள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 There is a particular director called Fritz Lang, 1930s. We have a lot of shots in our hands and we have a lot of shots in our hands in 1930s. Wow. Hmm. wow! So these are the films that I keep revisiting. I have told you about this. I have told you about Tamil. So one day, you can't say anything. That's one day. That's one day, we'll do that interview. Sure, sir. <laughs> நான் அதே தான் நானும் சொல்லணும்னா நிறைய படங்கள் இருக்குது மகில் சரோட படங்கள் எடுத்தா தடம் அண்ட் மீகாமன் ரொம்ப ஃபேவரட் ஸோ ஷுட் பி கலக தலைவன் எனக்கு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அது இல்லாமல் நிறைய இருக்கு நிறைய இருக்கு எனக்கு டக்குன்னு தோன்றதுல நாயகன் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ஏன்னா அந்த ரைஸ் ஆஃப் டான் ஒரு இது இருக்குல்ல ஸோ கமல் சார் தான் பண்ணியிருக்காங்க பட் அந்த ரைஸ் ஆஃப் த டானை இவ்வளோ ஒரு பீரியடில் வந்துட்டு அவ்வளோ அழகாக சொல்லி யதார்த்தமாக சொல்லி பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ பார்த்தாலும் நமக்கு அதை அக்செப்ட் பண்ணுற இது இருக்கும் நிறைய படங்கள் இருக்குது எனக்கு சடனாக ஸ்ட்ரைக் ஆனதில் அது ஒரு படம் பர்ஃபெக்ட் இன்னும் வேறு ஏதாவது படம் அது ஒன்று தான் இல்லை அதுக்கப்புறம் நான் லவ் படமாக சொல்லிடுவேன் அதனால உங்ககிட்ட இருந்து அதை தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் உங்ககிட்ட இருந்து வில்லன் தான் எங்களுக்கு புதுசு ஆரோ வில்லனா அப்படின்னு லவ் படங்கள் சொல்லுங்க வெயிட் பண்ணுங்க வினை தாண்டி வருவாய் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் கௌதம் சரோட நிறைய லவ் மூவிஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஐ எம் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் கௌதம் மேனன் சார் இப்போ கலக தலைவன்ல வந்து நாங்கள் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் சார் ஏன்னா ட்ரைலர் பார்க்கும்போது பெண்களோட பாதுகாப்பு உறுதி செய்கிற மாதிரியா இல்லை என்ன அப்படின்னு நாங்களே ஒரு கதை கிரியேட் பண்ணிப்போம் வெறும் டைட்டில் வச்சாவே போதும் அந்த மாதிரி ஸோ கலக தலைவன்ல இருந்து நாங்கள் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் ஒரு விறுவிறுப்பான திரைக்கதை இமோஷனலாகவும் இன்டலெக்சுவலாகவும் நம்மளை என்கேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டோரி ரிலேட்டபிளான கேரக்டர்ஸ் ஒரு கமர்ஷியல் படம் படமாக இருந்தாலும் வாழ்வியலுக்கு நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கதைக்களம் அண்டு இந்த படத்தினுடைய பேசு பொருள் நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது இந்த படம் ஒரு விஷயத்தை பேசுது விவாதிக்க ஆசைப்படுது ஸோ அந்த பேசு பொருள் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான அம்சமாக நான் கருதுறேன் உங்கக்கிட்டையும் சரி இப்போது ஃபுல்லாக என்ன இந்த கொஸ்டினை நான் உதய் சார்கிட்டையும் கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஏன்னா அவரோட ஒவ்வொரு படங்களையும் ஹீரோவுக்கு மட்டுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு இல்லாமல் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஈக்குவலான இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அவர் உங்கள்கிட்ட என்ன நென்சஸ் பண்ணார் ஸோ அது அங்கே ஸ்பாட்டில் எப்படி இதாச்சு இது நான் வந்து அவர்கிட்டையும் கேட்கணும் அதனால் உங்கள்கிட்டையும் எப்படி அவர் வந்து இல்லை சார் எனக்கு மட்டும் வேணாம் அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சார் சொன்னாரா அது எப்படி கரெக்டாக அந்த டிஸ்கஷனுக்கான ஒரு அவசியம் ஏற்படலை பிகாஸ் நான் அந்த கதையை எழுதி முடிச்சுட்டு அவருக்கு இந்த கதையை சொன்னபோது அவர் கதையை கேட்டுட்டு ஏன் இந்த கேரக்டருக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏன் வில்லனுக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்கன்னு அவர் கேட்கவே இல்
அப்படி கேட்டிருந்தார்னா தான் அது வந்து எனக்கு என்னுடைய ஃப்ரீடமை வந்து அது கட்டுப்படுத்துகிறதா அமைஞ்சிருக்கும் பட் அப்படி அவர் கேட்கல அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் அவர் எனக்கு கொடுத்ததுனால தான் என்னால் இவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இந்த மாதிரியான ஒரு படத்தை பண்ண முடிஞ்சது இந்த படத்துக்கு மூணு முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க த ஹீரோ ஆஃப்கோர்ஸ் அவருக்கு தான் பிரதான பங்கு இந்த கதையும் அவரை சுற்றி தான் நடக்குது அவர் தான் இந்த கதையை முன்னெடுத்தும் சொல்கிறார் அவர் போக அந்த கேரக்டர் போக மற்ற ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் வில்லன் கேரக்டரும் விச் இஸ் டன் பை ஆர் அண்ட் த கதாநாயகி கேரக்டர் விச் இஸ் டன் பை நிதி அகர்வால் இந்த மூணு கேரக்டர்ஸ் வந்து தான் இந்த படத்தினுடைய ஸ்ட்ரென்த்து இப்போ இந்த வீக் நாங்கள் படம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் இப்போ என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ மக்களுக்காக ஸோ ப்ளீஸ் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் போத் ஆஃப் யூ கோத் ஆர் மகிழ் திருமேனி சரோட படத்தோட ஃபேன்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல ட்ரீட்டாக இருக்கும் முன்னாடி படங்களில் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி விறுவிறுப்பாக என்கேஜிங்காக கிரிப்பிங்காக ஒரு புதுசான ஒரு க்ரைம் த்ரில்லர் இந்த படத்தில் இருக்குது நான் பொதுவாக ஒரு படத்தை உருவாக்கும் போது நான் எனக்கு விதித்து கொள்ளக்கூடிய நிபந்தனைகள் என்னென்னா மக்கள் வந்து அவங்களுடைய நேரத்திலிருந்து ஒரு ரெண்டரை மணி நேரத்தை நமக்கு ஒதுக்குறாங்க சரியா தேர் டைம் இஸ் இன்வேல்யூபிள் விலை மதிப்பு இல்லாதது அதை நம்ம கேட்டு வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நம்ம அவங்கள ஏமாற்றக்கூடாது பொய் சொல்லக்கூடாது ஓகே அவங்களுடைய அறிவை வந்து நம்ம மலினப்படுத்தக்கூடாது வி ஷுட் நாட் டேக் தம் ஃபார் கிராண்டட் நமக்கு எந்த அளவு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கோ அதை விட கூடுதல் இன்டெலிஜென்ஸ் உள்ளவங்க தான் நம்மளுடைய ஆடியன்ஸ் ஒரு பிரஜையோடு தான் நான் கதை எழுதுவேன் ஸோ வென் தே கம் டு த தியேட்டர்ஸ் ஐ ஹோப் தே வில் நாட் பி போர்ட் அண்ட் ஒரு ரெண்டு இது ரெண்டே கால் மணி நேரம் படம் தான் இது இந்த ரெண்டே கால் மணி நேரமும் அவங்க வந்து தி அட்டென்ஷன் வில் பி டோட்லி ட்ரான் டு த ஃபில்ம் அந்த உறுதி என்னால் கொடுக்க முடியும் பர்ஃபெக்ட் சார் சூப்பர் அந்த ஒரே ஒரு டாஸ்க் கொஸ்டின் சார் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு படங்கள் எனக்கு இன்னும் உங்கள்கிட்ட கேட்குறதுக்கு நிறைய கேள்வி இருக்குது பட் நான் உங்களோட டைம் எடுத்துக்க விரும்பலை நீங்கள் இப்போ சொன்ன மாதிரி தட் ஸோ ப்ரெஷியஸ் அப்படிங்கிறதுனால ஒவ்வொரு படங்களுக்கும் நடுவில் நீங்கள் ஒரு ஒரு கேப் கொஞ்சம் அதிகமான கேப்பாக இருக்குது வை சார் வை நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுத கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோ அது உண்மை தான் அதை நான் வந்து என்னுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்டே சொல்லிடுவேன் ஐ சி டவுன் அண்ட் ரைட் மை ஸ்கிரிப்ட் செல் லோன் ஸோ நார்மலி ஃபைவ் டு எயிட் மந்த்ஸ் ஆகும் நான் ஒரு ஸ்கிரிப்டை முடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் சொல்லி வச்ச மாதிரி எனக்கு தடம் படத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நிகழ்ந்தது என்னென்னா ஒரு ரெண்டு மிகப்பெரிய மேஜர் ஸ்ட்ரைக்ஸ் நடந்தது இண்டஸ்ட்ரி ஸ்ட்ரைக்ஸ் அப்போ ஸோ அதுக்கப்புறம் படம் வந்து நான் ஓப்பனாக சொல்கிறதுல எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை படம் ஷூட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் வியாபாரம் ஆவதற்கு கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு தடம் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ரிலீஸ் தள்ளி போயிட்டே இருக்கும் அது ரொம்ப நாள் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கிற ஒரு படம் மாதிரி தெரியும் இந்த படத்தில் ரெண்டு மேஜர் லாக்டவுன்ஸ் கோவிட் அதுக்கப்புறம் உதவியுடைய தேர்தல் பரப்புரை பணிகள் அது கதாநாயகி தேர் நீங்களே என்கிட்ட மென்ஷன் பண்ணி கேட்டீங்க ஸோ இந்த மாதிரியான காரணங்களால் இட் டுக் டைம் நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுத உதவிக்கிட்ட ஒரு அஞ்சு மாதம் கேட்டிருந்தேன் ஸோ அந்த அஞ்சு மாதம் நான் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் ஸ்டார்டட் ரோலிங் ஆக்சுவலி ஸோ இதுதான் அந்த டைம் எடுத்ததுக்கான காரணம் பட் நீங்கள் நீங்கள் கேட்குறதுல இருக்கக்கூடிய நியாயத்தை நான் உணர்றேன் இனிமேல் கொஞ்சம் சீக்கிரம் அதிகமாக இடைவெளி விட படம் பண்ணணும் கண்டிப்பாக அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் கண்டிப்பாக கலகத்தில் வந்து வெற்றி பெறும் அண்ட் ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மக்களே இவ்வளோ நேரம் வந்து கலகத்தலைவன் படத்துடைய டிரெக்டர் அண்ட் வில்லன் ரெண்டு பேரும் நம்ம கூட நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் எஸ் இப்போது தலைவன் வந்தாச்சு அண்ட் ஹீரோயினும் வந்தாச்சு நிறைய விஷயங்கள் படத்தை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ வணக்கம் 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 கலகத்தலைவன் டைட்டில்லேருந்தே போயிடலாம் கழகத்தலைவன் வந்து பேரை சொன்னவொடனே வேணாம் எனக்கு இந்த டைட்டில் வேணாம் அப்படின்னு சொன்னீங்களா என்ன உங்கள் ரியாக்ஷனாக இருந்தது மகளோட படங்கள் எல்லாமே வந்து டைட்டில் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் சுத்த தமிழில் இருக்கும் சில நேரம் புரியாது மீகாமன்லாம் அந்த டைட்டில் போட்டு கீழே எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் எழுதியிருந்தேன் எழுதியிருந்தேன் தடம் தடையற தாக்க நான் ரொம்ப நாள் கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் அவட்ட என்ன படம் இந்த டைட்டில் வைக்க போகிறோம் என்ன வைக்க போகிறோன்னு சொன்ன டைட்டில் கழகத்தலைவன் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் அவள் ஃபஸ்ட்டு இந்த டைட்டில் சொன்னேன் வேணாம் மகள் இது ஏதோ வேணும்னே வைக்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ தான் நெஞ்சுக்கு நீதினு ஒரு படத்துக்கு வச்சுருக்கேன் ஆனால் நான் அவர் வேறு ஆப்ஷனே எனக்கு கொடுக்கவே இல்லை அப்புறம் நான் ஃபாண்ட் காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் ஃபாண்ட் போட்டு காட்டிட்டு படம் பார்த்தேன் படம் பார்த்துட்டு இந்த படத்துக்கு இந
அண்ட் என்னோட கரியர்லேயே ஒரு வித்தியாசமாக ஃபிலிம் ஸோ அண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நம்ம உதய் அவர்களோட ஃபன்னி நம்ம காமெடி பே பார்த்தோம் டச் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்க ரெண்டு உங்க ரெண்டு பேருக்கு வர காம்பினேஷன் சீன்ஸ் வரும்போது காம்பினேஷன் சீன்ஸ் கொஞ்சம் காமெடியாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா நாங்கள் பண்ணதே பண்ணிட்டு இருப்போம் டெய்லி ஒரு பெரிய டைலாக் இருக்கு நம்ம நடிச்சு காட்டுறோம் என்ன தெரியும் கொஞ்சம் ரொமான் சீன்ஸ் எடுக்கும்போது ஒரு மேஜிக்கல் மூமெண்ட்காக நான் வெயிட் பண்ணுவேன் அது வர வரைக்கும் நான் விட மாட்டேன் அப்படின்னு எடுப்பாரு அது இப்போ படத்துல வருது ஒரு பாடல் காட்சியா வருது அது அங்கங்க வருது ஓகே அண்ட் ரொமான் சீன் சொல்லும் போது ட்ரைலர்ல நாங்க பார்த்த ஒரு அழகான ரொமான் சீன் முத்த காட்சியில வர இருந்தது அது சார் கிட்டையும் கேட்கும் போது அது ஓப்பன்ல எடுத்தோம் ஸோ அது வந்து மக்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நாங்க வந்து ஏதோ ரொமான்டிக் சீன் எடுக்க போறோம்னு திரும்ப வந்துட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த சீன் அப்போ எப்படி இருந்தது அது சொல்லுங்க ஏன்னா நிறைய ரீடேக் போயிருக்கும் சார் கண்டிப்பா ஏதாவது ஜோக் பண்ணிருப்பாரு உங்களுக்கு நடிக்க விடாம பண்ணிருப்பாரு அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்ததா சுத்தமா எங்க ரெண்டு பேரும் வரல அப்புறம் இயக்குநர்கள் நடிச்சு காட்டாரு நான் வந்து ஹீரோயின் கேரக்டராகவும் அவர் வந்து என் கேரக்டராகவும் இருந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நடித்து காட்டி சரி இப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பண்ணோம் படத்தில் ரொம்ப முக்கியமான சீன் அது கதைக்கே ரொம்ப முக்கியமான சீன் ஃபஸ்ட்டு வேணான்னு சொன்னேன் அப்புறம் உண்மையாகவே எடுக்கணும் அப்படின்னாரு இல்லை மகள் நிறைய படங்கள் நம்ம சீட் பண்ணி தானே எடுக்கிறாங்க சீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு அந்த இடத்துல எந்த விதமான ஒரு வல்காரிட்டியோ அது எதுவுமே தெரியாது இன்ஃபேக்ட் அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மெச்சோர்ட் லவ்னு சொல்லலாம் இந்த படம் இது கதைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் மைத்திலிங்கிற மருத்துவர் இடம் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு யாரும் பிடிக்கும் அந்த சீன் கண்டிப்பாக ட்ரைலரில் நாங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு ஷார்ட் வந்து நீங்கள் அப்படியே அவரை கண்கொட்டாமல் அப்படியே பார்க்குற ஒரு ஷார்ட்டாக இருந்தது ஸோ அந்த அது படமாக அந்த விதம் பற்றி சொல்லுங்கள் அதை ஷூட் எப்படி எடுத்தாங்க அந்த டைமில் நடந்த சுவாரஸ்யமான விஷயம் பற்றி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க basically magirs or set na or pin drop silence type of set so i think we have more pro- more fun in promotion <laughs> but shooting spot le or series ana okay prepared for the scene apdi the acting pano i think that was the other coffee shop scene na that coffee mm-hmm. that also or nalla moment le da adu varu so dialogues romba interesting ah irukum and scene le enakku dhaan nariya dialogues okay adhu moon naal eduthadu or coffee shop adhu moon naal ஓகே சார் கிட்ட இருந்து ஏதாவது உங்களுக்கு நடிப்புக்கு டிப்ஸ் வந்ததா இல்லை இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு டிப்ஸ் வரல பட் சாருக்கு பார்க்க ஐ ஓன்லி லேர்ன் அ கப்புள் ஆஃப் திங்ஸ் என்ன லேர்ன் எப்படிலாம் நடிக்கக்கூடாது இல்லை இல்லை அப்படி ஒன்றுமே இல்லை பேசிக்லி ஹவ் லைக் நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கும் மைண்டில் டென்ஷன்ஸ் இருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் லைக் நாட் ஜஸ்ட் ஆர் ஓன் பட் மக்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பட் அது அப்படிலாம் ஒன் டே கூட செட்டில் feel out le park away le and the tension e veliye kattikama sir not at all not at all okay sir ungala pathi da ungala pathi da thank you okay ipo solittunda maathiriye ungalku podu paniyam anga vela irukku unna thogudil irpinga illa na shooting spot la irpinga renduthukku naduvula kada cake inga kada cake ringa kada cake time iruka eppadi time allot pandringa illa inda padam vandu 2019 la aarambicha padam adu so appo time irundhuchu enakku ரெண்டாயிரத்தி பத்து தடம் நான் பண்ண வேண்டிய படம் அது மிஸ் ஆகிடுச்சு அதை மிஸ் ஆனால் மகள் கூப்பிட்டு எனக்கு கதை பண்ணுங்க பண்ணுவோம் அப்படின்னு அப்போ டைம் எடுத்துக்கிட்டார் ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஃபைவ் மந்த்ஸ் எழுதுறதுக்கு டைம் எடுத்துட்டு அப்புறம் வந்து அப்படி தான் இந்த டேக் ஆஃப் ஆச்சு இந்த படம் முடிச்சுட்டு இந்த படத்துக்கு நடுவில் இந்த படம் படத்தோட ஒரு முக்கியமான சீன் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது தான் தேர்தலில் ரீப் வந்துச்சு திருச்சியில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு ஆக்ஷன் சீனு நானும் ஆரவும் நடிக்கிற சீன் அது அது போய்ட்டு இருக்கும்போது ஆக்சுவலாக அங்கே அருண் ராஜா வந்தார் கதை சொல்கிறதுக்கு ரஞ்சிகநிதியோட கதையை சொல்கிறதுக்கு அப்போது வந்து தேர்தல் தேதி அறிவித்தாங்க அப்புறம் அது ரெண்டு பேருக்கும் பாய் சொல்லிட்டு போகிறேன் ஒரு நாற்பது நாள் இருக்க மாட்டேன் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு ஃபுல்லாக பிரச்சாரம்லாம் முடிச்சுட்டு தேர்தல் முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நாள் பிரேக் எடுத்துகிட்டு எனக்கு ஃபுல்லாக ஸ்கே ஸ்கின் இதாகிடுச்சு டேன் ஆகிடுச்சு ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டு அப்புறம் நெஞ்சுக்கு நீதி படம் போய் பண்ணிட்டு அது நாற்பது நாள் அது ஷூட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஐயோ கலக தலைவன் ஒரு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்ல அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி இந்த படத்துக்கு வந்தார் இன்னொன்று அந்த இடைவேளை தேவைப்பட்டுச்சு ஏன்னா படத்தில் வந்து ரெண்டு கெட்டப் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மகிழ் திருவும் 
மையும் மீட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் எட்டு வருஷத்துக்கு பிறகு மீட் பண்ணுவாங்க அது அதுக்காக ஒரு சின்ன லுக் சேஞ்ச் தேவைப்பட்டது ஸோ அதுக்கும் அந்த டைம் தேவைப்பட்டுச்சு கதைகள் நான் இயக்குநர்கள்லாம் தேடி போகிறேன் சில கதைகள் நம்மளை தேடி வரும் நான் இப்போ வித்தியாசமான இயக்குநர்கள் வித்தியாசமான கதைகளம் அதை தேடிட்டு இருக்கேன் இப்போ கதைகளம்னு சொல்லும் போது ஏதாவது ஒரு கதை அது கொஞ்சம் மொக்க கதை உங்களை ஆனால் என்னமோ உங்களுக்கு பிடிக்கல ரொம்ப நல்லா கூட இருக்கா ஆனால் உங்களுக்கு பிடிக்கல பட் நீங்கள் அதை சமாளிக்கிறீங்க எப்படி சமாளிப்பீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஓ கதை கேட்டுட்டு சமாளிக்கிறீங்க அது எப்படி நான் பிடிக்கலன்னு சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் அப்படி வேற என்ன சொல்ல முடியும் ஓகே சூப்பர் அண்ட் உங்களோட ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே ஹீரோக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுக்காம மற்ற எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே ஈவனான ஸ்பேஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி சூஸியா இருக்கணும் இருப்பீங்களா இந்த மாதிரி தான் என்னோட படம் இல்லை வில்லன் அதுக்கு நம்ம எதிர்க்க யாருக்கு எதிர்க்க சண்டை போடுறோமோ அந்த கேரக்டர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் நம்ம கேரக்டர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ அதில் மகிழ் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த படத்தோட அந்த ஆரவ் பண்ணுற கேரக்டர் வந்து யார் பணம் வைக்கலாம் அப்படின்போது மகிழ் நீங்களே நடிச்சிருங்க மகிழ் என்ன அவர் நடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு நம்ம படம் நடிச்சுட்டு இருக்க நீங்களே நடிச்சிருங்க மகிழ் அப்படின்னா அவர் வந்து இல்லை இல்லை நான் நடித்தா அது வந்து தப்பாக பேசுவாங்க ஏன்னா ஒரு இயக்குனராக அந்த கேரக்டர் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது நான் நடிக்கிறதுனால என்னோடய கேரக்டர் நான் ஸ்ட்ராங்காக எழுதிக்கிட்டேன்னு நினச்சிவாங்க அப்படின்னு சொன்னார் அப்படி தான் ஆறாக உள்ளே வந்த அப்படில என்னோட படங்கள் நான் செலக்ட் பண்ண ஸ்கிரிப்ட்ஸு என்னோடய இயக்குனர்கள் அவங்கக்கிட்ட நான் ஒப்படைச்சிருவேன் எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் கொடுங்கன்னா நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்த கதைக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷனாக இருக்கணும் ஒரு ஒரு கேரக்டர்ஸும் ஓகே அண்ட் இது எங்களுக்கு சீன்ஸில் கண்டிப்பாக தமிழ் டைலாக் கொஞ்சம் ஏதாவது அதிகமாக இருந்ததா இல்லை எந்த சீன் கொஞ்சம் அதிகமாக அவங்களே வேலை வாங்கின மாதிரி இருந்தது சார் சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு சீன் தான் ஆனால் மூணு நாள் எடுத்தோம் சரி நீங்கள் சொல்லுங்கள் இல்லை அது இல்லை சி டைலாக் பார்ட் வாஸ் அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை பிகாஸ் ஹேபிட் ஆயிடுச்சு தமிழ் டைலாக்ஸ் ஸ்டடி பண்ணி மெமரைஸ் பண்ணி பேசணும் தெலுங்கு டைலாக் ஸ்டடி பண்ணி மெமரைஸ் பண்ணி பேசணும் பட் தமிழ் எனக்கு ஆக்சுவலி கொஞ்சம் ஈஸி தான் பிகாஸ் மை நேபர்ஸ் வர் தமிழியன்ஸ் இன் பெங்களூர் ஸோ நான் நிறைய தமிழ் கேட்டேன் அவங்க வீட்டிலே தான் ஐ யூஸ் டு கோ ஆல் த டைம் ஸோ ஒரு ஏலியன் லாங்குவேஜ் இல்லை எனக்கு தெரியும் பட் கஷ்டப்படி சீனாக ஒரு ப்ளீ ப்ரீ கிளைமேக்ஸ் சீன் இருக்குது அதில் டைலாக்ஸ் அடிப்பட்டு <laughs> 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 தரையில் போட்டு புரண்ட புரளை வச்சு புழுதி மூணு கார் இருக்கும் மூணு காரும் சுத்தம் அந்த மண்ணெல்லாம் அவங்க மேலே வந்து விழுந்து அது அதையும் மூணு நாள் எடுத்தாருங்க அவர் நான் வந்து அது ஆனால் இவங்க எதுவுமே அதுக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாமல் நானும் ஆரோவுமே படி பார்ப்போம் என்ன இப்படி எடுக்கிறாரு நான் மகிழ்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் சொன்னுவேன் மகிழ் பாவங்க பாவங்க என்ன இவ்வளோ எடுக்கிறீங்க அது திருப்பி திருப்பி எடுத்துகிட்டு இருந்தால் எவ்வளோ வாட்டி தான் பண்ணுவாங்க அவங்க வேற யாராவது இருந்தால் தானே எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு கொஞ்சம் மூஞ்சி கட்டிகிட்டு போயிருப்பாங்க அந்த அந்த இடத்துல அவங்க டெடிக்கேஷன் லெவல் தூப்பு இப்போ ஹீரோயின் அவங்களோட சொல்லும்போது இந்த படத்தில் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் நிறையா இருக்குது உங்களோட அந்த சீன் கொஞ்சம் ரத்தம் சொட்டு அப்படி நீங்கள் இதெல்லாம் ட்ரைட்டரில் பார்க்குறோம் அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் அதெல்லாம் பற்றி படமாக்குன விதம் சொல்லுங்கள் உண்மையாக அடிப்பட்டு இந்த கதை உண்மையாக அவள் அவன் அடிப்படைங்க நாங்கள் அந்த கிளைமேக்ஸ் போர்ஷன் படத்தில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வருது அது பயங்கர அதுவே ஒரு கதை அதுவே ஒரு ஸ்டோரியாக எடுத்தார் அது ஒரு பத்து நாள் பாண்டிச்சேரி பக்கத்தில் ஒரு ஒரு பாடடைஞ்ச ஒரு ஃபேக்ட்ரி அந்த ஃபேக்ட்ரியை கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி ஏன்னா அங்கே ஒரு 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 ஷூட்னா ஒரு ஒரு ஃபைட் சீன்ஸ்னால் வந்து எப்படியும் ஒரு முந்நூறு நானூறு பேர் இருக்கணும் அடிப்பட்டுச்சுக்கும் <laughs> 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 ஸோ அதை எடுக்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப நான் பயந்தேன் முன்னாடியே கொஞ்சம் தீ பிடிச்சி அடிகிற மாதிரிலாம் இருக்குது அந்த படத்தில் வரும் ரொம்ப நான் நடித்ததுலேயே ரொம்ப வயலண்டான படம் தான் அது இந்த படம் தான் இவ்வளோலாம் அடிப்பட்டதே இல்லை இந்த படத்துலேயும் 
நிறைய ரன்னிங் சேசஸ் நிறைய எடுத்தோம் அதுவும் பில்டிங் டு பில்டிங் ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரிலாம் எடுத்தாரு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது பட் அந்த கேரக்டருக்கும் அந்த கதைக்கும் தேவைப்பட்டது அண்ட் இப்போ சொல்லும்போது ஸ்டார்டிங் ஓகே ஓகே இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் அது பயங்கர காமெடியாக ஃபன்னாக ரிலாக்ஸாக இருக்கும் அப்படியே அதுக்கு அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிச்சு மனிதனில் ஒரு ரோல் அப்புறம் சைக்கோவில் ஒரு அழகான ஒரு ரோல் அது ஒவ்வொன்றுமே நீங்கள் வேறு வேறையாக ட்ரை பண்ணுறீங்க ஒரு இது ஓகே ஃபைன் நம்ம அதை ஜஸ்ட் ட்ரையல் தானே பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நல்லா ட்ரை பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு ஆக்சுவலாக அது போர் அடிச்சிருச்சு அந்த காமெடி ஒரு ஹீரோயினோ ஒரு ஃபாரின் சாங்கு செகண்ட் ஆஃப் த லவ் ஃபெயிலியர் அதுக்கு ஒரு குத்து சாங்கு பாரில் உட்காந்து ஒரு குத்து சாங்கு அது போர் அடிச்சிருச்சு எனக்கு சலிச்சிருச்சு நான் அதை தான் ரொம்ப இஷ்டமாக பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஏ நான் இது இதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப் மனிதனுக்கு அப்புறம் அது அது கிடைச்ச வரவேற்பு இப்போ நல்ல இயக்குநர்கள்கிட்ட வேலை பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு இயக்கம் தான் மிஸ்கின் சார் படங்கள் அஞ்சாதையெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் ஸோ அந்த சைக்கோ அந்த கண் பார்வையேற்றுவேன் அப்படிங்கும்போது அது ஒரு சேலஞ்ச் இல்லை அதில் என்ன பண்ண போகிறோம் மிஷ்கின் சார் படத்தில் ஒரு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த படம் நடந்துச்சு அடுத்த படம் வந்து மாமன்னன் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் அது பயங்கர இன்டென்ஸ் பிளி ஃபிலிம் அது எல்லாரும் வெயிட் பண்றதோட அப்டேட்காக இன்னும் ஷூட்டிங் முடியல அதான் அப்டேட் நூத்தி இருபது நாள் எடுத்துருக்காரு இப்போ ரெண்டு நாள் ஷூட் பண்ணணும்னு கேட்டுட்டு இருக்காரு இது மகில் செவன்டி டேஸ் சொன்னார் செவன்டி டேஸ்ல முடிச்சுட்டாரு பட்ஜெட்குள்ள முடிச்சு மூணு நாள் மூணு நாளாக ஒவ்வொரு சீன் எடுத்தாலும் செவன்டி டேஸ்க்குள்ள அப்படின்னு சொல்றீங்க ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் பண்ணணும் எனக்கு இது வந்து விருப்பம் அப்படின்னு ஒரு நடிகன் நடிகனுக்கு அது ஒரு தேவைப்படும் இல்ல எனக்கு இந்த ஒரு ரோல் எப்பயுமே கனவா இருக்கும் அப்படின்னு என்ன ரோல் அது நான் நடித்த படங்களேவா இல்லை வேற வேற ஏதாவது ஒரு படம் நிறைய படங்கள் பிடிக்கும் எனக்கு ரம்மிப்பா இருக்கும் சிலரோட நடிப்பு பார்க்கும்போது தனுஷோட ஆக்டிங் தனுஷ் சார் ஆக்டிங் ரொம்ப பிடிக்கும் வட சென்னை திருச்சி ட்ரம்பம் அவருடைய அதனால் சீரியஸாகவும் பண்ண முடியும் அந்த ஹியூமராகவும் பண்ண முடியும்ல வட சென்னையில் ஒரு ஆக்டிங் இருக்கும் அசுரன் இப்போ ரீசெண்டாக வெந்து தனிந்து காடலில் வந்து சிம்பு சாரோட ஆக்டிங் பிக்சர் பப்ல பயங்கர நேச்சுரலாக அந்த ஸ்லாங் பேசிக்கிட்டு உடம்ப வருத்திக்கிட்டு ரெண்டு கெட்டப் போட்டுக்கிட்டு சின்ன வயசுலேருந்து நம்பகத்தன்மையாக ஒரு படம் பண்ணாங்கல்ல அந்த காம்பினேஷன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ரோல் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கா பெரிய சேலஞ்சு அதுக்கு அந்த இயக்குனர் அமையணும் அது கௌதம்னா அது சிம்புக்கு தனியாக ஒரு மேஜிக் ஒன்று ஒர்க் அவுட் ஆகுது அது நான் கௌதம் கிட்டையும் சொன்னேன் சிம்பு கிட்டையும் சொன்னேன் உங்கள் ரெண்டு பேர்னால அது எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகம் ஏன்னா விண்ணை தாண்டு வருவாய்க்கப்புறம் வர படம் அந்த காம்பினேஷனில் அச்சம் என்பது மனம் இடம் நல்லா நல்லா போச்சு ஸோ இந்த படம் எல்லாத்தையும் விட ஒரு ஒரு பெட்டர்மெண்ட்டாக இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஸ்கிரிப்ட் உங்களுக்கான ரோல் ரொம்ப ஐ திங்க் மோஸ்ட் ட்ரீம் ரோல் சொல்லணும்னா மேபி ஒரு பயோபிக் something like that yeah adu romba maybe yeah. like an actress you know old actress something like that but immediate enna pannu na enak or dance padam pannu okay because i know the biggest plus point is dance i'm a dancer actually okay so i've trained in ballet for 8 years so that is my you know my most that's the best part so dance padam pannu okay in the padathula dance edavadhu irundha illa illa sir but you know montage script la nichiru எதிர்பார்த்து <laughs> 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 நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ரெண்டு கெட்டப்பில் வரேன் அது இது வரைக்கும் நான் எந்த படத்துலையுமே ட்ரை பண்ணாதது ப்ளஸ் ஒரு நல்ல அழகான க்யூட் ரொமான்ஸ் ஒரு மெச்சூர்ட் லவ் கொஞ்சம் வயலன்ஸ் இருக்குது படத்தில் ரொம்ப ஓவர் வயலன்ஸ்லாம் கிடையாது சென்சார் யூஏ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மகிழ் படத்தில் என்ன இருக்குமோ அது இந்த படத்தில் இருக்குது ஓகே அண்ட் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த படத்தில் வந்து இப்போ ஆடியன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம இன்டர்வியூவோட கிளைமேக்ஸ் வந்துட்டோம் இப்போ ஆடியன்ஸ் கிட்ட நீங்க படத்தை பத்தின சில விஷயங்கள் பேசானது இந்த படத்து ஒரு கிரைம் யூனோ ஃபிலிம் அண்ட் மேக்கிங் புதுசா இருக்கும் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ வெரி கிறிஸ்ப் அண்ட் நைஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் ஒரு இன்டெலிஜென்ட் ஃபிலிம் நல்ல கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் உதய் சார் ஆக்டிங் இன் திஸ் ஃபிலிம் ஐ திங்க் இஸ் குனோ பி அ பிக் ஸ்டாண்டிங் பாயிண்ட் ஸோ ஆமா ஒரு நல்லா என்டர்டெய்னிங் படம் இருக்கும் தட்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் 
பர்ஃபெக்ட் முத்தக்காட்சி பற்றி அவர் சொல்லும்போது அதுதான் காமெடியாக இருந்தது ஏன்னா எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டாங்க மக்கள் வேணுனே அந்த இடத்துல இருக்காங்க அவங்களுக்கு போர் அடிச்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ரொம்ப க்ரௌட் ஆயிடுச்சு நிறைய வேடிக்கை பார்க்க வந்துட்டாங்க அப்புறம் நாங்கள் யூனிட்டில் சொல்லி தர்மக்கால்லாம் பிடிச்சி பிடிக்க சொல்லி க்ளோஸ் பண்ணி நாங்கள் எடுத்தோம் தெரியாது சில சில விஷயங்கள் வந்து செட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அதில் உடைக்கிற மாதிரி இருக்குது ஃபைட்டில் உடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஸோ ரொம்ப பார்த்து ரொம்ப நிதானமாக தான் அங்கே நடக்கணும் ஒரு நாலு ஃப்ளோர் ஏறணும் ஃபுல்லாகவே அயன் தான் அதில் நிறைய துரு பிடிச்சி அங்கங்கே ஓட்ட இருக்கும் நிறைய பேர் அடிபட்டுச்சு அதான் சார் சொன்னார் உங்களோட பாதை நீங்கள் எங்கே நடக்கிறீங்களோ அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து பேராவது அதில் நடக்க விட்டு பார்ப்பேன் அது அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னாரு வாழ்த்துக்கள்